आप सभी का आपके अपने चैनल ए आई एफ कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कॉलम स्टील डिटेल्स के बारे में री डिटेल्स के बारे में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों देखो जैसा कि हमारे बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना जिसके वजह से हम लोग खड़े रहते हैं सेम उसी तरह हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कॉलम का काम है कॉलम के बिना आप बिल्डिंग को राइज नहीं कर सकते हो ठीक है तो अक्सर क्या होता है ना कहाँ पे दिक्कत है कॉलम में दिक्कत बहुत आता है क्या आता है रेनफोर्समेंट के लिए बहुत दिक्कत आती है क्या कि लैपिंग जोन हमारा कहाँ पे है कहाँ पे प्रोवाइड करना है ये अक्सर लोग को नहीं जानते हैं और अक्सर कॉन्ट्रैक्टर ये गलती करता है मेरे जितने फ्रेशर भाई लोग हो आप लोग को भी शुरू में नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस लोगे जब काम को देखोगे जब थोड़ा सा नॉलेज गेन करना शुरू करोगे आप तब जाके आपको समझ में आएगी ये बात तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी आज लॉन्ग होने वाली है तो वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहिएगा फुल डिटेल हम आपको देंगे तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी दोस्तों देखो सबसे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि देखो कॉलम का जो कवर होता है वो कितना हमारा 40 एम mm का कवर चारों साइड आपका रहेगा कॉलम में ये चीज़ हमेशा आप जो है ध्यान में रखना उसके बाद दोस्तों देखो क्या होता है ना कि लैपिंग जो मतलब कि जब हम कॉलम में जब स्टीरअप बांधते हैं ना हम लोग तो उसमें क्या होता है ना बहुत सारे जगह पर आप देखोगे ड्राॅइंग में एल बाई मतलब जैसे कि आठ फीट हाइट है ठीक है आठ फीट तक हमारा क्या रहेगा बीम का बॉटम रहेगा ठीक है हाइट तो स्लैब से लेके मतलब रूफ से रूफ से और फ्लोर का जो हाइट रहता है वो दस फीट रहता है बिल्डिंग का बट बीम जो रहता है ना तो बीम तक जो आप लोगे तो वो आठ फीट ही रहता है तो इसमें क्या बहुत सारे जगह पे एल बाई थ्री लेते हो तो इसका एल बाई थ्री मतलब आठ फीट को तीन भाग में बांटोगे तो क्या टू आएगा आपका फिट आएगा और अगर आप ऐसे लगे तो दो फिट दो फिट आठ इंच ये आपका आता है ठीक है तीन भाग में आप इसको बांटोगे तो पर बहुत सारे जगह पे अलग अलग है अभी हम ड्राइंग है हमारे हाथ में इसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे तो कॉलम से रिलेटेड जो जानकारी है वो सारी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर अभी मिलने वाला है तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कॉलम फोर ग्राउंड प्लस फोर स्टोरेज ओनली तो यहाँ पे हमारा जो नोट्स है सबसे पहले आपको नोट्स देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है पर मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ ऑल डायमेंशन आर इन एम एम मतलब जो भी डायमेंशन हमारा वो क्या एम एम में दिया हुआ है अब क्या कर रहा है यहाँ पर देखो इंडिकेट टॉर्शनल स्टील यील्ड स्ट्रेंथ फाइव हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो यील्ड स्ट्रेंथ हमारा रहने वाला है स्टील का वगैरह फाइव हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है उसके बाद देखो क्लियर कवर जो यहाँ पे मांग रहा है फोर्टी एम mm का क्लियर कवर मांग रहा है फोर्टी एम mm जो है क्लियर कवर हमारा उसके बाद आप देख लोगे यहाँ पे क्या कह रहा है लैपिंग लैप लेंस फॉर वर्टिकल बार क्या फोर्टी इंटू डाया ऑफ बार लैप लेंथ मतलब लैपिंग जो करोगे फोर्टी इंटू डी मतलब डी हमारा क्या डाया ऑफ बार मतलब जितने एम mm का स्टील है जैसे मान लो अगर हम सिक्सटीन एम mm का यूज़ कर रहे हैं तो फोर्टी इंटू सिक्सटीन करोगे ट्वेंटी का है तो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू फोर्टी ठीक है ट्वेंटी फाइव का है तो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर फोर्टी ये हमारा क्या है लैपिंग लेंथ आएगा आपका इस तरह से आप लैपिंग लेंथ निकालोगे अब यहाँ पे आज दूसरे क्या दिखा है स्पेसिंग ऑफ लाइन शेल भी कितना है हंड्रेड एम सेंटर टू सेंटर ठीक है तो यहाँ पर स्पेसिंग कितना मांग रहा है हमारा हंड्रेड एम mm मांग रहा है सेंटर टू सेंटर मतलब दो रिंग के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा हमारा वो कितना रहने वाला हंड्रेड एम mm. अब आ जाओ यहाँ पे हमारा क्या करा है यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कॉलम बार शॉल बी लैप्ड इन टाइम जोन वो क्या सिक्स हंड्रेड एम एम एब एंड सिक्स हंड्रेड एम एम बिलो मतलब फ्लोर से हमारा जो है जो हम रहेगा वो छः सौ ऊपर रहेगा और छः सौ नीचे रहेगा जैसे कि आप यहाँ पर डिटेल्स देख लोगे तो यहाँ पे कॉलम्स का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हो ये 600 हंड्रेड एम एम यहाँ दिया हुआ ना ये हमारा क्या रूफ से नीचे 6 एम एम सिक्स और यहाँ देखो फ्लोर से ऊपर 600 मतलब दो फीट दो फीट नीचे से और दो फीट ऊपर से और बीच में जो चार फीट बच रहा हमारा ये हमारा लैपिंग जोन है 
सबसे ज़्यादा गलती कॉन्ट्रैक्टर लोग यहीं पर करता है और यही चीज़ आपको जानने में दिक्कत होती है तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि आप जब भी लैब कीजिएगा तो कॉलम जो आप बांध रहे हो ना तो ऊपर से दो फीट छोड़ देना यहाँ से यहाँ दो फीट छोड़ोगे और नीचे से आप दो फीट छोड़ोगे इस बीच में जो चार फीट यहाँ से जगह आपको मिल रहा है ना यहाँ पे ही लैप होता है आपका ये चीज़ दिमाग में बैठा लो उसके बाद आपको देख लेना यहाँ पे लिंक दिया रहता है ठीक है यहाँ पर जो रिंग आपको बांधना है इसमें वो दिया हुआ लिंक दिया हुआ है कितना टेन एम एम इसका जो स्पेसिंग रहने वाला 75 फाइव एम एम सेंटर टू सेंटर मतलब यहाँ पे जो दो फीट जो आपका है यहाँ पे आपका लोहा कितना 10 एम एम टेन एम का लोहा लगने वाला है और इसका स्पेसिंग कितना है 75 फाइव एम एम सेंटर टू सेंटर मतलब तीन इंच तीन इंच जो है यहाँ पे आपका रहने वाला है स्पेसिंग उसके बाद आप जो लैपिंग जोन में आप आते हो तो लैपिंग जोन में आपका क्या एट एम mm का लोहा लगेगा इस जगह पर 8 एम mm का लोहा लगेगा और इसका जो सेंटर है ना वो 6 इंच मतलब डेढ़ सौ एम एम यहाँ पर आपका लगने वाला है उसके फिर बॉटम में आ जाओ यहाँ पे आप देखो फ्लोर से ऊपर आप देखो फ्लोर लेवल है ना फ्लोर लेवल से दो फीट ऊपर मतलब यहाँ से 600 हंड्रेड यहाँ दे रहा ना ये वाला जो हाइट है आपका यही तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर भी आपका लिंक जो लिंक्स है वो कितना टेन एम mm का है ठीक है दस एम mm का लोहा लगने वाला है यहाँ पर इस जगह पर और क्या है कि इसका जो आपका स्पेसिंग रहेगा वो भी रहने वाला है तीन इंच रहने वाला है ठीक है ये चीज़ आपको हो गया ये हमारा डिटेल्स दिया रहता है अब आपको क्या देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आ रहा है कि दोस्तों देखो अब हम समझेंगे कैसे कि यहाँ पे जो कॉलम है कॉलम में जो स्टील लगने वाला वो कितने एम का कहाँ कहाँ लगेगा तो दोस्तों देखो ड्राॅइंग में आपको इस तरफ आप आओगे तो अभी हम फाउंडेशन से आपको लेके चलते हैं फाउंडेशन टू सेकेंड फ्लोर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एरिया में फाउंडेशन टू सेकेंड फ्लोर तो यहाँ पे आपको क्या करना है तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा डिटेल्स दिया हुआ है ठीक है ये हमारा फाउंडेशन का अब आपको क्या है ना कि आर्किटेक्चर ड्राॅइंग आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा कॉलम हमको लग रहा है कॉलम का नंबर वहाँ पे दिया रहता तो जैसे यहाँ पे देखो C1, C2, C3, C4, C5 हमारा क्या एक कॉलम का नाम है मेंशन किया हुआ रहता है तो कौन सा कॉलम वहाँ पे है तो चलो मान लेते हैं हम कि फर्स्ट हमारा कौन सा देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हो ये क्या फाउंडेशन से सेकेंड फ्लोर तक का मतलब ये जो हमारा है सी से सी तक तो सेम लगने वाला फाउंडेशन से सेकेंड फ्लोर तक जाओगे तो सेम ही लोहा लगने वाला है तो चलो हम इसमें से सी टू ले लेते हैं सी टू सी टू में क्या दे रहा है कि 16 एम mm का जो लोहा वो आठ पीस लगने वाला है तो ये जो आपका कॉलम है ये कॉलम का दिया हुआ है शेप अब इसमें 16 एम mm का आठ लोहा लग रहा है तो यहाँ से देखो कितना है दो यहाँ एक यहाँ दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये आपका हो गया ठीक है अब यहाँ आपको स्पेसिंग तो देखो यहाँ आपको दिया ही हुआ है आपको जो मैंने बताया था वही चीज़ है नीचे से आपको जो रिंग लगने वाला कितना लगने वाला वही है नीचे से आप जाओगे मतलब कि फ्लोर से आगे फ्लोर से दो फीट लोगे तो 10 एम mm का तीन इंच आपको क्या है स्पेसिंग है उसका लैपिंग जोन में आठ एम mm का लगेगा फिट जो आपका रूफ से नीचे दो फिट आओगे तो उसमें आपको क्या लगने वाला यहाँ भी दस एम mm का लोहा लगने वाला है ठीक है अब यहाँ आ जाओ ये तो सिंपल सा था अब देखो C5 फाइव आ जाओ सी में आप देख रहे होंगे गए यहाँ पर यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेक्शन दिया हुआ है ठीक है अब आपको पता चलेगा इसमें कि हमारा कौन सा C5 में देख रहा है कि 25 एम mm का 6 पीस लग रहा है और 20 एम mm का भी 6 पीस लग रहा है ठीक है तो 25 एम mm का आपको क्या किया है यहाँ पर दिखा दे रहा है यहाँ पे देखो मेंशन किया गया ना यहाँ से एरो लेकर के ऊपर लेके गया मतलब इस कॉलम के तीनों साइड ऑटर साइड में इधर से तीन और इधर से तीन ये आपको क्या लगने वाला ये छः ये पच्चीस एम का छः पीस लगेगा ठीक है और ये जो अंदर में जो ये जो तीन पीस देख रहे हो ये यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः ये आपको क्या ट्वेंटी एम का लगने वाला है ठीक है और बाद बाकी जो इसमें जो आप लिंक्स बांधोगे जो रिंग बोल रहे हो वो आपका यहाँ दिया हुआ है इसी तरह से आप यहाँ पे बांधते हुए चलोगे ये आपका चेंज नहीं होगा ये जितना भी कॉलम है कॉलम का लोहा चेंज हो जाएगा पर जो यहाँ पे जो आपको रिंग लगने वाला है लिंक्स जिसको कहते हैं वो चेंज नहीं होगा मतलब फ्लोर से दो फीट ऊपर जाओगे तो दस एम का लगेगा तीन इंच इसका स्पेसिंग रहेगा मतलब पचहत्तर एम mm. उसके बाद यहाँ दो फिट के बाद ऊपर जाते हो दो फिट से चार फिट जाते हो लैपिंग जोन जो हमारा है 
इसमें आपको रहा आठ एम का लगेगा डेढ़ छः इंच का इसमें क्या रहेगा स्पेसिंग रहेगा सेंटर टू सेंटर उसके बाद आप क्या करोगे फ्लोर मतलब रूफ से दो फीट नीचे आ जाओ छत से दो फीट नीचे आते हो तो वहाँ पे भी हमारा क्या रहता है यहाँ पे मतलब छत का जो बॉटम है बॉटम मैं बोल रहा हूँ छत का टॉप नहीं छत का जो बॉटम लेयर है उससे जो आप जो बीम जो हमारा रहता है बीम से नीचे आप आओगे तो ये आपको कितना लगेगा दो फीट यहाँ से आप कितना दस एम mm का लोहा लगेगा तीन इंच सेंटर टू सेंटर रहेगा तीन इंच बराबर पचहत्तर एम ठीक है तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग ड्राइंग को रीड करेंगे और पर्टिकुलर हर एक कॉलम को आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा कॉलम का नाम है वो देख लीजिए उसके बाद देखिए कॉलम का साइज़ हमारा क्या है कौन सा स्टील लग रहा है कितना स्पेसिंग है लैपिंग जोन इस जगह पर है कि नहीं है लैपिंग जोन कहीं ऊपर तो नहीं दे दिया है कहीं नीचे से तो नहीं दे दिया यही अक्सर गलती करता है आप देखोगे ये गलती मेजर है तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद